எனக்கு <laughs> 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 ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நக்ரன் ஸ்டுடியோஸ் நாராம் குமார் இன்னைக்கான கான்வர்சேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது பிகாஸ் ஐ ஹாவ் த கெஸ்ட் செஞ்சுனா சிங் அவர்கள் மேம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு லாங் வெயிட் மேம் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் வேட்டைக்காரி தளபதி வேட்டைக்காரங்க மாதிரி நீங்க இப்ப ஒரு வேட்டைக்காரி தளபதிக்கு ஒரு டஃப் ஃபைட்டிங் தளபதி எப்பவே தளபதி தான் பட் வேட்டை அப்புறம் வேட்டைக்காரி பக்கத்துல ஒரு டைட்டில் கிடைச்சிடும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நான் ஒரு பிரெஸ் மீட்ல வந்துட்டு மீடியா காரங்களை மிரட்டிட்டு இருந்தீங்க நீங்க எல்லாம் பாக்கணும் பாத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க என்னடா மேடம் மிரட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு இருந்த அவங்களுக்கு என்ன பத்தி நல்லா தெரியும் கூப்பிடுவோம் <laughs> 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 கூப்பிடும் <laughs> 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 போது <laughs> பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணாம எல்லாருக்குமே இந்த நெகட்டிவான விஷயங்களை கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் நம்ம அது நம்ம சோசியல் மீடியா லைஃபை லீட் பண்றதுனால நான் கேட்கிறேன் இந்த விஷயங்கள நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன் நான் கேட்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பையன் அவன் வந்து கொஞ்சம் ஃபெமினா பிஹேவ் பண்றாங்கிறக்காக சோசியல் மீடியாவில் வந்து அவனை ட்ரால் பண்ணி அந்த பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சூசைட்ல அட்டம் அட்டம் பண்றாங்க பட் சரியான ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை அதனால நீங்க சொல்லுங்க மேம் ஹவு டு லீட் சைக்காலஜி பீரியட் இருக்கணும் ஸ்கூல்ல படித்து 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 மட்டும் போக க போத கிடையாது நம்ம ஸ்கூலில் இந்த வெளியே வந்துனா நம்ம இந்த உலகத்தை எப்படி பேஸ் பண்ணணும் என்ன என்ன நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணோம் அது இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் இருந்தனா டீச்சர் இருந்தனா சொல்லி கொடுத்துற ரொம்ப ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இப்போ அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட் பண்ண கூட அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ஏவன் அவங்க ஷேக் பண்ண முடியாது போன் ஆன அப்புறம் நம்ம எல்லாம் செத்த போற போறோம் அந்த விஷயம் மட்டும் நம்ம எக்செப்ட் பண்ணலனா ஒன் டே நம்ம எல்லாம் செத்து போறோம் இருக்குது கையில என்ன ஹாப்பியா ஸ்ப்ரெட் லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இந்த உண்மையான விஷயம் நம்ம எக்செப்ட் பண்ணனா வாழ்க்கை எந்த பிரச்சனையும் வராது எப்படி பேசுறீங்க பாருங்க ஏதோ அரசியல் நான் சொல்றேன் மேம் அடுத்த ரோல் போலீஸ் மாதிரி பண்ணீங்கல்ல பொலிட்டீஷியன் மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணணும் மேம் உண்மையாலுமே பிச்சு உதறிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆசை இருக்காம உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பொலிட்டீஷியன் அரசியலில் இணைகிறார் அப்படின்னு நாளைக்கு எனக்கு வேட்டைக்காரையில ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்களே சாங்ஸ் தான் ஸ்பெஷலி லிரிக்ஸ் தான் 
கவி பேரரசு ஐயா திரு வைரமுத்து அவர்களுடைய வரிகளில் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப நான் இதை நிறைய பிரபல இயக்குநர்களை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க படத்துக்கெல்லாம் இருக்கும்போது நான் கேட்டிருக்கேன் அதை ஏன் ஏன் வைரமுத்து அவர்கள் வந்து தமிழ் சினிமாலேருந்து ஒதுக்கப்படுறாரு ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக ஒதுக்கப்படுறாரா இது நியாயமானதான்னு நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுவித்ரா மாதிரி ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இன்னொரு சிங்கர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு அவங்க சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் ஏத்துக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தானே அதெல்லாம் ஏற்றுக்க விஷயமே கிடையாது ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆன் த ஸ்பாட் அவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லாம பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்க சொல்றது சரிப்படுவா நீங்களே சொல்லுங்க அது சொல்றது அது காரணம் வச்சனால ஒரு பழி வாங்கின மாதிரி இல்லைன்னா இவங்க பேரு ஸ்பாயில் பண்ணுவா இல்லைன்னா எதோ மனசுல போயிட்டு இருந்தா அது பண்றீங்க இது உங்களுக்கு உண்மையா இது மக்கள் வரைக்கும் சொல்றனோ மத்த பொண்ணு இல்லாம இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் ஆகூடா சொல்லணும்னா அப்பவே சொல்ல இருக்கணும் அந்த சம்பவம் நடக்குது அப்பவே அப்பவே சொல்ல இருந்தனும் இப்ப ஒருவேளை அவங்க சொல்ற உண்மையா போய் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் தெரியுமா அப்படிப்பட்ட கோவம் மனசுக்குள்ள வச்சு கல்யாணிக்க கூப்பிட எப்படி பிளெஸிங் எடுத்தாச்சு சொல்லுங்க அப்ப அவங்க சொன்ன உண்மையா பொய்யா இது எது போய் எது உண்மை உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஐயா வைரமுத்தவர்கள் பரிச்சயமானவராக இருந்திருப்பாரு அவருக்கு உங்களுக்குமான அந்த நட்பு இல்ல அவருங்க கிட்ட அணுகின விஷயங்கள் எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஓடியோ ரிலீஸ்ல தான் நான் மீட் பண்ணா ஒரு நல்ல சூப்பரா பண்ணிச்சுமா இந்த உங்க ஆக்ஷன் பார்த்துதான் நான் வேட்டைக்காரி பேரையை கொடுத்து சொல்லிட்டு ஏமாமா எனக்கு ரொம்ப நல்ல கான்வர்சேஷன் ஏன் தப்பா தெரியுது இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இல்லை ஓகே இப்போ நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு வேல்யூஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது எப்பவுமே நம்மளோட படங்களை தாண்டி சில ஆக்டர்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க நம்ம ரோல் மாடல்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அவங்க தான் நாளைக்கு பொலிட்டிஷியனாகவே வராங்க இல்லை நம்மளை ரூல் பண்ணுறாங்க இல்லை நமக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சில பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கல்ல சோஷியல் மீடியாவில் சம் ஃபேம் வேணுங்கிறதுக்காக இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் பற்றி அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி ஹீரோயின்ஸ பத்தி அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல பத்தி தரக்குறைவா சில விஷயங்கள் பேசுறாங்க நீங்க ஒரு டிஆர்பி காது பேசும் அதுதான் தோருந்து வேற இந்த எதுனால நீங்களே சொல்லுங்க அது உண்மையா அந்த விஷய இது இருங்கன்னா அப்பவே பேசணும் இப்ப பேசக்கூடாது அவங்க என்னன்னா ஒரு உண்மையா விஷயம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஓகே எதனால பண்றேன் பட் எனக்கு என்ன தோணுது ஒரு ஒரு பழி வாங்குறதுக்கு ஒரு டிஆர்பி காது இப்படித்தான் எனக்கு தோணுது இன்னும் உண்மையா இருந்தேன்னா அப்ப பேசணும் இப்ப பேசுறத ஒரு இது கிடையாது இது ரெண்டு விஷயம் தான் நான் நினைச்சிருக்கேன் மத்த எதனால அதை பண்ண அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கண்டிப்பா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் சினிமால இருக்கக்கூடிய இப்ப சில கப்புல்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது வாழ்நாள் இவங்கள மாதிரி வாழணுண்டா அப்படிலாம் நம்ம யோசிச்சிருப்போம் இப்ப சூர்யா சார் ஜோதிகா மேம் பாக்கும்போது ஆதிஷ் சார் சாலினி மேம் பார்க்கும்போதுல ஆஹா கப்புல்ஸ் பாருங்க இப்ப கூட ஒரு ரீசெண்ட் வீடியோ அவங்க வந்து ஷாலி மேம் அந்த கார்ல இருக்கும் ஆஹா வா இவ்வளவு வயசானாலும் பாருப்பா லவ் இவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னு வி ஹவ் தட் மெமரி பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி சம்டைம்ஸ் யூனோ லைக் இந்த டிவோர்ஸ்ங்கிற ஒரு டாபிக் வரும்போது போன வாரம் தான் அவர் போஸ்ட் போட்டாங்க என்னடா அவங்க இப்போ டிவோர்ஸ்ங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல தப்பவே கிடையாது அதே அதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டு பேரை ஹாப்பியா இல்ல ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கல்யாணம் விட்டுருங்க ஒரு கல்யாணம் ஒரு வேர்டு மட்டும் தான் நம்ம அந்த கல்யாணம் வேர்டு வச்சு நிறைய பேர் தப்பாகவே யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை அது அந்ததுனால தான் கல்யாணே மேரேஜ் பேரே ஸ்போயில் ஆச்சு ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக இல்லைண்ணா ரெண்டு பேருக்கு ஹாப்பினஸ் வேறுண்ணா ரெண்டு பேரும் செப்பரேட் ஆகிறது என்ன தப்பு இருக்கும் சொல்லுங்க மலையாள சினிமாவில் அந்த ஹேமா கமிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுச்சு பாலியல் புகார்களுக்கு எதிராக வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இப்போ என்னென்னா ரீசெண்டாக கூட நம்மளுடைய முக்கியமான டிரெக்டரா இருக்கக்கூடிய வெற்றிமாரன் சார் பாரஞ்சித் அவர்கள் கூட ஒரு இன்டர்வியூல வந்து ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ் கூட இதை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணாங்க இது வந்து சினிமால மட்டும் கிடையாது சினிமால ஒரு லைம் லைட் இருக்கு அந்த ஹீரோயின் உங்களுக்கு பரிச்சயமானவங்கன்னு சொல்றதுனால நீங்க இதெல்லாம் பேசுறீங்க டெய்லி லேபரா இருக்காங்க பாத்தீங்களா எல்லா இடத்துல இருக்கும் நான் சொல்றேன் இந்த காம்பிரமைஸ் விஷய இல்லாத இடம் சொல்றேன் எனக்கு எல்லாம் இடத்துல இருக்கும் ஸோ என்னன்னா இது பேசப்பட்டு அதிகமா பெருசா பண்ணிட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி தான் அந்த ஒரு விஷயம் அழகா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த ஒரு கமிட்டி அவங்க வச்சிருக்க ஓகே நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் பட் எனக்கு என்ன கேள்வி தெரியுமா அந்த கமிட்டில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்தனா அட்ரஸ் முதல்ல அட்ரஸ் பண்ணா இந்த இன்சிடென்ட் இப்ப ஆயிடுச்சு இப்ப ஆயிடுச்சியா பத்த வருஷம் ஆய
இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க சொல்லணும் எப்படி இருக்கும் எது இருந்தாலும் எவ்வளோ கமிட்டி வச்சுருந்தாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அட்ரஸ் பண்ணணும் உங்கள் பற்றி செல்ஃபிஷ்ஷாக நினச்சிட்டு இதை மறக்கிறேங்க இதனால் எத்தனை பொண்ணு பாதிக்கும் அதை நீங்கள் நினைக்கல அந்த இடத்துல இதை நம்ம சொல்ல இருந்தாலுமே இன்னும் ஒரு பொண்ணை பண்டிக பாதிக்க மாட்ட சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு மனசு வரலாம் இல்லை ரொம்ப செல்ஃபிஷ்ஷாக என்னோட கேரியர் பார்த்தணும் இது இதனால் சொல்ல அப்போ அப்போ மறக்கேச்சு ஏன் இப்போ வந்து சொல்கிற ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாலிவுட்டில் சோ கால் கரீனா கபூர் கட்ரீனா கை பிரியங்கா சோப்ரா தீபிகா படுகோன் எந்த ஹீரோயின் டாப் ஹீரோயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அவங்களுமே ஒரு கிளாமரான சாங்க்கு டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஆனால் அவங்கள யாருமே ஏ அவங்க ஐட்டம் டான்ஸ் ஆடுறாங்கப்பா ஏ அவங்க ஒரு கிளாமர் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணு சொல்லி டைப் காஸ்ட் பண்ணுறதே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக மற்ற ரீஜினல் சினிமாஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு ஐட்டம் டான்ஸரு அந்த பொண்ணு ஒரு கிளாமர் அடிக்கிற பொண்ணு அப்படி தான் டைப் காஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கான அடுத்தடுத்த ரோலுமே அவங்க அதுக்கு தான் செட் ஆவாங்க ஒரு போட்டோ ஷூட் எடுக்க கூட தயாரா இல்லை சரி வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த விஷயங்கள எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் நிறைய டைம் இது இந்த 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 மாதிரி ரோல் இப்போ பண்ண வேணாம் பண்ணி வச்சு சொல்லி நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கூட ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் நான் என்ன சொல்கிறேங்க இது டைப் காஸ்ட் பண்ணி யார் அவங்களுக்கு நான் என்ன என்ன ஒன்றே ஒன்று கேள்வி கேட்குறேங்க எதை வச்சு நீங்கள் டைப் காஸ்ட் பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு காரணம் சொல்ல முடியுமா நான் ஒரு ரேணி குண்டா படம் பண்ண வந்து சோங் பண்ண வரல கிடையாது அதுக்கப்புறம் சமந்தா கூட ஐட்டம் சோங் பண்ணுறேங்க அதுக்கப்புறம் தமன்னா கூட பண்ணுறேங்க அவங்கள போய் கேட்டுவா நீங்கள் ஐட்டம் கேர்ள்கள் சொல்லிட்டு அப்புறம் எதுனால சொல்கிறேங்க மேம் இப்போது ரேணி குண்டா மறுபடியுமே ஏன் பேசுகிறோன்னா உங்களோட கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஒரு ஆக்டிங்க்கு ஸ்கோப் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் பட் வித் இன் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து கோல் வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் கேப்பில் கோலை சாங் பண்ணுறீங்க அந்த சேஞ்ச் ஓவர் அந்த ஃபேஸ் சேஞ்ச் வந்து நீங்கள் எடுத்த டெஷனாக இல்லை சுச்சுவேஷனால் நீங்கள் அதை அடாப்ட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனாக போகும் ஒன் இயர் எனக்கு கரெக்டாக மேனேஜர் கரெக்டாக லிங்க் கிடைக்கலைங்க ஆமாம் புது சிந்தனால் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு வந்த அப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு அந்த மேனேஜர் என்னோடய பேரையும் ஸ்பெயில் பண்ணியிருக்கு என்னோடய பேர் அவங்க ஃபோனில் சேவ் பண்ணிட்டு சஞ்சனா சிங் சொல்லிட்டு இல்லை அவங்கெல்லாம் ஃபோன் பிக்கப் பண்ண மாட்டேன் அவங்கெல்லாம் வர மாட்டேன் பாருங்கள் உங்கள் முன்னாடியே ஃபோன் பண்ண உங்கள் முன்னாடி நான் ஒரு சஞ்சனா சிங்கை ஃபோன் பண்ணேன் சஞ்சனா சிங் பேர் போட்டேன் நீங்கள் என்ன நினச்சிருவான் பாருங்கள் ஆமாம் பாருங்கள் ஃபோனே பிக்கப் பண்ண மாட்டேன் அவங்களுக்கு போய் எதுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேரை ஸ்பெயில் பண்ணிருக்கு அதனால நான் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ண இல்லாமல் இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம தொடர்ந்து இப்போ கிளாமரஸை நம்ம பண்றோங்கிறதுக்காக அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு டேக் இட் கிராண்டட் அப்படின்னு சிலர் நம்ம கிட்ட அப்ரோச் பண்ணது உண்டாமா டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் பேர்ல சஞ்சனா சிங் வரமாட்டேன் அந்த அந்த புக்ஸ்ல இருந்து வரவே மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் என்ன கேள்வி எனக்கு கேட்டுருங்க நான் எதில் ப இல்லைமா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடாது எனக்கு பதில் சொல்ல நான் எந்த கேள்வியும் சொல்ல சொல்லுங்க அவ்வளோ போல்டாக பேசுருவா ஆமாம் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இருங்க ஆக்ட்ரஸ் இல்லாத கூட நான் எப்பவுமே போல்டாக பேசுவான் என்ன தோணுது எது ரைட்டு எது ரோங் சொல்லி தான் ஆகணும் இந்த ஒரு லைஃப் டெசிஷன் வந்து நடந்ததுனால இவ்வளோ விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா என்ன ஒரு டெசிஷன் சொல்லுவீங்க என்னோட அப்பா இருந்துட்டு அப்புறம் எல்லாம் கல்ல அம்மா அப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ண விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய அம்மா தான் அவங்க இயரிங்ஸு அப்போ அந்த டை அந்த டைம் அம்மா காசு இல்லை அவங்க இயரிங்ஸ் வச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்து ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி எனக்கு கையில் கொடுத்து போ இங்கேருந்து ஓடி போ ஆக்ட்ரஸ் ஆக சொல்லிட்டு எனக்கு வீட்டிலேருந்து அனுப்பிச்சு அந்த ஒரு டிசிஷன் நான் என்ன சொல்லுது ஐ தேங்க்ஸ் டு கோட் ஐ தேங்க்ஸ் டு மை மதர் அம்மா தானே கடவுளை எனக்கு ரொம்ப மறுக்க முடியாமல் இது தான் அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருக்கு மத் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கு இன்னும் இன்னும் அனாத்தாசிரம போயிட்டு இவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியும் பண்ணிட்டே இருக்கு என்னோடய ட்ரீம் கூட ஒரு லேண்ட் எடுத்து சாய்பாபா பேரில் ஒன்று அனாத்தாசிரம ஓப்பன் பண்ண தான் ட்ரீம் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப் அண்ட் ஹாப்பி உங்கள் அந்த இந்த வேட்டைக்காரிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வேட்டைக்காரனா அது யாராக இருக்கும் எப்படி இருக்கணும் தட் ட்ரீம் பாய் ஹீ ஷுட் பி அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும்
அந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் நான் வாழ்றேங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு இதுல இன்னும் ஒன் இவ்வளவு கூட கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது வாட் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு மேக் யூ லாஃப் உங்களை இது மட்டும் என்னை சிரிக்க வைக்க தவறுனதே இல்லை அப்படின்னு என்ன விஷயங்களா இருக்கு சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்கும் அது என்ன வேணா இருக்கலாம் என்னோட புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கீங்களே வாட் இஸ் அ ஃபேவரட் வே டு ஒர்க் அவுட் ஃபேவரட் வேணா ஆலி மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி வேக்கப் ஆகிடுச்சி ஒர்க் அவுட் பண்ணதா அதனால தான் நீங்கள் அவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாலுலேருந்து நாங்களும் அதை ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே மேம் நீங்கள் ஒரு புக்கை நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே மேம் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க யூ ட்ராவல் லாட் யூ இன் டு டிவோஷன் ஸோ மெனி திங்ஸ் தட் ஒன் புக் யூ வாண்ட் சஜஸ்ட் டு பீப்புள் அப்படின்னா அந்த ட்ரீம் சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது தெரியும் ஓகே ஓகே புக் சீக்ரெட் ஆஃப் மை சீக்ரெட் அந்த சீக்ரெட் புக்கு நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு அந்த புக்கு பார்த்த பிகாஸ் என்னன்னா அந்த புக்கில் சொன்னால் எவ்ரி திங் ட்ரூ அந்த புக்கு இவ்வளோ லேட்டாக எனக்கு கிடைச்சிச்சு பட் முன்னாடி கிடைச்சி கூட நான் அதை தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பர்த்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அதுதான் பண்ணிட்டு இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் இன்டர்வியூல இருந்து நான் ஒண்ணு லேர்ன் பண்ணிக்கிறது டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பை இட்ஸ் காவ் எக்ஸாக்ட்லி थैंक यू सो मच फॉर द टाइम इट्स अ लॉन्ग वेट एंड आई होप इट इज मोर वर्थी टू एंड आई विश टू होप அடுத்த அடுத்து இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து பில் பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் நீங்க நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணுங்க வேட்டைக்காரி தியேட்டர்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கு மக்களும் பாப்பாங்க கண்டிப்பா அடுத்த அடுத்து நல்ல படங்கள் பொலிட்டிகல் ரோல் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கே தேங்க்யூ இவ்வளவு நேர நம்ப சூப்பரா இன்ட்ரெஸ்டிங் பேசியாச்சு அண்ட் மேபி உங்களுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தோம் என்ன இன்டர்வியூ பண்றீங்க புதிய தொடர் வாங்கி படியுங்கள் உங்கள் நக்கீரன்